கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான என் சகோதரனே சகோதரியே ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் வேதாகமத்திலே நாம் சில காரியத்தை தியானித்து வருகிறோம் இன்றைக்கும் ஆவியானவர் என்னோடு கூட இந்த நெகேமியா எஸ்திரா இவர்கள் இருவரை குறித்து என்னோடு கூட இடைப்பட்டார் அதை குறித்து நாம் தியானிப்போம் நெகேமியாவின் புஸ்தகத்திலே முதல் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே நாம் வாசிப்போமானால் என் சகோதரரில் ஒருவனாகிய ஆனானியும் வேறு சில மனுஷரும் யூதாவிலிருந்து வந்தார்கள் அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீந்து தப்பின யூதரின் செய்தியையும் எருசலேமின் செய்தியையும் விசாரித்தேன் அவர்கள் சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்திலே மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள் எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்னியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள் இந்த செய்தியை கேட்டவுடனே நெஹேமியா இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி இந்த இடத்திலே இந்த நெகேமியா அரண்மனையிலே நல்ல ஒரு இடத்திலே அவர் காணப்படுகிறார் ஒன்றும் அவருக்கு குறைவில்லை ஆனால் எருசலேமின் அலங்கம் அந்த இடம் இடிப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டவுடனே அவர் அழுது துக்கித்து உபவாசித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி கண்ணீரோடு செபிக்கிறார் அவருக்குள்ளாய் பயங்கரமான ஒரு பாரம் கடந்து வருகிறது பிரியமானவர்களே அப்பொழுது இந்த அர்த்தசாஷ்டா என்ற ராஜா அவர் அத்தேசத்தின் ராஜாவாய் காணப்படுகிறார் அப்போ அந்த அரண்மனைக்குள்ளாய் இந்த நெகேமியா காணப்படுகிறது நாளே ஏன் துக்கமுகமாய் இருக்கிறாய் உனக்கு வியாதி இல்லையே ஏன் துக்கமுகமாய் இருக்கிறாய் என்று சொல்லி ராஜா நெகேமியாவை நோக்கி கேட்கிறார் அதற்கு ராஜாவை பார்த்து ராஜாவுக்கு சித்தமாய் இருந்து அடியனுக்கு உமது சமூகத்தில் தயை கிடைத்ததானால் என் பிதாக்களின் கல்லறைகளில் இருக்கும் பட்டணத்தை கட்டும்படி யூத தேசத்திற்கு நீர் என்னை அனுப்ப வேண்டி கொள்ளுகிறேன் என்றேன் அப்பொழுது ராஜா அதற்கு நீ எத்தனை நாட்களில் வருவாய் என்று சொல்லி நிகமியவனிடத்திலே கேட்கிறார் அதற்கு இவ்வளவு காலம் என்று சொல்லிவிட்டு பின்னும் ராஜாவை பார்த்து ராஜாவுக்கு சித்தமாய் இருந்தால் நான் யூத தேசத்திற்கு போய் சேரும் மற்றும் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருக்கிற தேசாதிபதிகள் என்னை வழிவிட்டு அனுப்பும்படிக்கு அவர்களுக்கு கடிதங்கள் கொடுக்கும்படிக்கும் தேவாலயத்தில் இருக்கிற அரணின் கதவுகள் வேலைகள் நகர அலங்கத்தின் வேலைக்கும் நான் தங்கப் போகிற வீட்டின் வேலைக்கும் வேண்டிய மரங்கள் ராஜாவின் வனத்து காவலானனாகிய ஆசாப் எனக்கு கொடுக்கும்படிக்கும் அவனுக்கும் ஒரு கடிதம் கட்டளையிடப்படுவதாக என்றேன் இதை நெகேமியா ராஜாவை நோக்கி கேட்கிறார் அதற்கு வேதம் மிக்க அழகாய் சொல்லுகிறது என் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் என் மேல் இருந்தபடியினால் ராஜா அவைகளை எனக்கு கட்டளையிட்டார் தேவனுடைய கரம் 
இந்த நெஹேமியா மீது காணப்படுகின்றதுனாலே நெஹேமிய கேட்ட அத்தனையும் ராஜா செய்கிறார் இந்த வேதாகமத்திலே நெஹேமியாவுக்கும் எஸ்ராவுக்கும் ஒரே இறுதியத்திலே பாரம் தேவனுடைய ஆலயத்தை கற்ற வேண்டும் எருசுலேமின் அலங்கம் இடிந்து விழுந்ததை அவர்கள் கேள்விப்பட்டு இதை எப்படியாவது திரும்ப புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எஸ்ராவுக்கும் நெஹேமியாவுக்கும் ஒரே ஆவி காணப்பட்டது இந்த எஸ்ராவை குறித்து நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் ஆனால் எஸ்ரா வேதத்திலே தேரின வேத பாரகன் ஒரு தேரின வேத பாரகன் எஸ்ராவாய் காணப்பட்டார் இந்த எஸ்ராவை குறித்தும் ஏழாம் அதிகாரம் எஸ்ரா ஏழு ஆறிலே நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் ஆனால் இந்த எஸ்ரா இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அருளிய மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலே தேரின வேத பாரகனாயிருந்தான் அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்துடைய கரம் அவன் மேல் இருந்ததினால் அவன் கேட்டவைகளையெல்லாம் ராஜா அவனுக்கு கொடுத்தான் இந்த இடத்திலே தேவனுடைய கரம் இருந்தபடியினால் இந்த எஸ்ரா கேட்ட அத்தனை காரியங்களையும் அதே அர்த்தசாஸ்திர ராஜா கொடுக்கிறார் அதே நெஹேமியாவின் மீதும் தேவ கரம் இருந்ததினாலே அவன் கேட்ட அத்தனையும் ராஜா கொடுக்கிறார் கடிதத்தையும் எழுதி கொடுக்கிறார் இதை எடுத்துக்கொண்டு அவர் புறப்பட்டு செல்கிறதை நெஹேமியா செல்கிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் ஆனால் நதிக்கு அப்புறத்திலே அவர்கள் கடந்து வரும் பொழுதே சண்பலாத்தும் அம்மோனியனான தெபியா இந்த சண்பலாத்தும் தெபியாவும் பயங்கரமான ஒரு எதிராளிகளாய் இந்த எருசலேம் அலங்கம் திரும்ப கட்ட கூடாது என்று சொல்லி பயங்கரமான விரோதமாய் இவர்கள் நெகேமியாவுக்கு விரோதமாய் எலும்புகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் இவர்கள் இரண்டு பேரும் பயங்கரமாய் விசனம் அடைந்து எப்படி இதை கட்டலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஆட்களை கூட்டிக்கொண்டு அந்த அலங்கம் திரும்ப கட்ட முடியாதபடிக்கு பல தடைகளை கொண்டு வருகிறார்கள் நெகிமிய நான்காம் அதிகாரம் மிக அழகாய் சொல்கிறது நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டுகிற செய்தியை சண்பலாத்தும் கேட்டபோது அவன் கோபித்து எரிச்சல் அடைந்து யூதரை சங்கந்தம் பண்ணி அந்த அற்பமான யூதர் செய்கிறது என்ன அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்படுமோ பலியிடுவார்களோ ஒரு நாளிலே முடித்து போடுவார்களோ சுட்டெரித்து போடப்பட்டு மண் மேடுகளான கற்களுக்கு உயிர் கொடுப்பார்களோ என்று தன் சகோதரருக்கும் சமாரியாவின் சேனைக்கும் முன்பாக சொன்னான் அப்பொழுது அம்மோனியனாகிய தெபியா அவன் பக்கத்தில் நின்று அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன ஒரு நரி ஏறி போனால் அவர்களுடைய கல் மதில் இடிந்து போகும் என்றான் அவர்களுக்குள்ளாய் இந்த சண்பல்லாத்தும் இந்த தெபியாவுக்குள்ளாய் எப்படிப்பட்ட ஒரு எரிச்சலி நாவி காணப்படுகிறது என்று பாருங்கள் தேவனுடைய அலங்கத்தை கட்டி தீர வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே இந்த நெஹேகிமியா கடந்து வருகிறார் பகலிலே அந்த இடத்திற்கு சென்று பார்க்க முடியாமல் இரவிலே யாருக்கும் தெரியாமல் சென்று இருசலேமி நகரத்தை பார்க்கிறார் பின்பதாக ஜனங்களை கூற்றி கொண்டு இதை எப்படியாவது கட்ட வேண்டும் திரும்ப இதை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் இதை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று முழு மூச்சோடு செயல்படுகிறார் ஆனால் இந்த தெபியா மூலமாக இந்த சண்பலாத்து மூலமாக பாருங்கள் ஒரு நரி அது மேல ஏறினால் கல் இடிந்து போகும் என்று சொல்லி அவன் மனதில் எப்படிப்பட்ட ஒரு காரியமாய் அவன் காணப்படுகிறான் என்று பாருங்கள் 
பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் அதை தொடர்ந்து அந்த அலங்கத்தை கற்ற அதனுடைய வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது பிரியமானவர்களே ஆனாலும் கூட ஜெபிக்கிறவர்களை அந்த இடத்திலே நெகேமியா அந்த இடத்திலே வேலை செய்கிறவர்களை அந்த இடத்திலே அவர்கள் குமாரர் குமாரத்திகள் எல்லாரையும் அந்த இடத்தை சுற்றிலும் நிற்க வைக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு ஜாமக்காரர்களை எழுப்புவதை நாம் வாசிக்கிறோம் எங்களுக்கு செய்தி தெரிய வந்ததென்றும் தேவன் அவர்கள் ஆலோசனையை அபத்தமாக்கினார் என்றும் எங்கள் பகைஞர் கேட்டபோது நாங்கள் எல்லாரும் அவரவர் தங்கள் வேலையை செய்ய அலங்கத்திற்கு திரும்பினோம் அல்லே லூயா அந்த இடத்திலே அவர்கள் தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியாத படிக்கு பல நபர்களை பட்டணங்களை கூட்டி சேர்த்து பல காரியத்தை பேசுகிறார்கள் பல புகார்களை இந்த நெகேமியாவுக்கு விரோதமாய் அவர்கள் கொடுக்கிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் ஆனாலும் கூட அந்த இடத்திலே ஜாமக்காரர்களை எழுப்புகிறார்கள் இந்த நாளிலே ஜாமக்காரர்கள் அந்த இடத்திலே பிரச்சனைகள் எழும்பும் பொழுது எழுப்புகிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் இந்த இடத்துல மிக அழகாய் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் அந்த பகஞருடைய ஆலோசனையை அபத்தமாக்கினார் அபத்தமாக்கி போட்டார் அதே போல வேலை உள்ளே செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த கதவுகள் வேலைகள் அது இன்னும் முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பொழுது அதை செய்துவிடலாம் என்று உள்ளே போகும் பொழுதும் இந்த திபியாவும் இந்த சண்பல்லாத்தும் சேர்ந்து கூலிக்காக பணத்தை கொடுத்து தவறான காரியங்களை சொல்லி அந்த இடத்திலே நீங்கள் அந்த இடத்திலே நாம் போக வேண்டாம் போனால் நம்மை கொலை செய்து விடுவார்கள் உங்களை கொலை செய்து விடுவார்கள் என்று சொல்லி மனிதர்கள் மூலமாக இந்த கூலி கொடுத்து காரியங்கள் வருகிறது அதற்கும் ஒன்றும் நெகேமியா செயல்படவில்லை எம் தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி அந்த இடத்திலே முழு மனதோடு அந்த அலங்கத்தை கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி செயல்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் பல தடைகள் பல காரியங்கள் வந்த போதும் அலங்கம் கட்டி முடிந்தது என்று சொல்லி நெகேமியா ஏழு ஒன்றிலே நாம் வாசிக்கிறோம் மிக அழகாக அந்த அலங்கம் கட்டி முடிந்தது பிரியமானவர்களே பல போராட்டங்கள் பல மனிதர்களுடைய நிந்தனைகள் பல காரியங்கள் வந்த போதும் இந்த சல்பல்லாத்தும் திபியாவும் எலும்பி வந்த போதும் மனிதர்கள் மூலமாக காரியங்கள் வந்த போதும் கர்த்தர் அவர்கள் காரியத்தை அபத்தமாக்கினார் அந்த அந்த இடத்திலே நெகேமியா எஸ்ரா இவர்கள் செயல்பட்ட காரியத்திலே கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொடுக்கிறார் அலங்கத்தை கட்டி முடிக்கிறார்கள் பிரியமானவர்களே அலங்கத்தை கட்டி முடித்து எஸ்ரா சகல ஜனங்களுக்கும் உயர நின்று சகல ஜனங்களும் காண புஸ்தகத்தை திறந்தான் அவன் அதை திறந்த போது ஜனங்கள் எல்லாரும் எழுந்து நின்றார்கள் அப்பொழுது எஸ்ரா மகத்துவம் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தரி ஸ்தோத்தரித்தான் ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்கள் கைகளை குவித்து அதற்கு மறுமொழியாக ஆமேன் ஆமேன் என்று சொல்லி குனிந்து முகம் புறமாய் விழுந்து கர்த்தரை பணிந்து கொண்டார்கள் இந்த ஒன்பதாம் வசனம் மிக அழகாய் சொல்கிறது இந்த நாள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமான நாள் நீங்கள் துக்கப்படவும் அழவும் வேண்டாம் என்றார்கள் அந்த இடத்திலே ஒரு பெரிய ஜெயம் உண்டாக்கிறது இந்த நாளிலே கூட நாம் விசுவாசிக்க வேண்டாம் எஸ்ரா நெகேமியா இதிலே நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னவென்றால் இந்த எஸ்ரா இரேமியா இந்த நெஹேமியா இவர்கள் இரண்டு பேரும் முழு மனதோடு இந்த அலங்கத்தை கட்டி முடிக்க வேண்டும் என்று செயல்படுகிறார்கள் ஒரு மனதோடு செயல்படுகிறார்கள் கர்த்தருடைய கரம் அவர்கள் மீது காணப்படுகிறதினாலே ராஜாவின் கண்களிலே தயவு உண்டாகிறது அதை கட்டு முடிக்கதற்கான பொருட்கள் என்னென்ன தேவையோ அது ராஜாவின் இடத்திலிருந்து கிடைக்க கிருபை செய்கிறார் தேவன் கர்த்தர் அதை ஆசிர்வதிக்கிறார் அந்த அலங்கம் கட்டுகிற அந்த கட்டி கொண்டே இருக்கிற சூழ்நிலையிலே இந்த தெபியாவும் இந்த சண்பலாத்தும் எழும்புகிறார்கள் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அப் 
எத்தனை தடைகளையும் செய்கிறார்கள் ஆனால் தேவன் செய்ய நினைத்தபது ஒன்றும் தடைப்படாது தேவன் செய்ய நினைப்பது அது ஒன்றும் தடைப்படாது அது அந்த நாளிலே கர்த்தருடைய சித்தமாய் காணப்பட்டதினாலே இந்த சண்பலாத்து மூலமாக தெவியா மூலமாக பல போராட்டங்கள் வந்தது ஆனாலும் கர்த்தர் அதை அபத்தமாக்கினார் இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனை சகோதரி உனக்கு விரோதமாகவும் உன் திருச்சபைகளுக்கு விரோதமாகவும் மனிதர்கள் பேசலாம் இந்த சண்பல்லாத்து தெபியாவை போல உங்கள் வாழ்க்கையிலே மனிதர்கள் காணப்படுகிறார்களா இன்றைக்கு நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் சேனைகளின் கர்த்தருடைய கரம் உங்கள் மீது காணப்படுகிறது எப்படி இந்த நெஹேமியா மீது இந்த எஸ்ரா மீது கர்த்தருடைய கரம் காணப்பட்டதினாலே அவர்கள் கேட்ட எல்லாவற்றையும் வாய்க்க செய்தாரும் தேவ தயவை கர்த்தர் கற்றளையிட்டாரோ அதே போல தேவ தயவை தேவன் உங்களுக்கு கற்றளையிடுவார் மனிதர்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் தேவ ஒத்தாசைகளை தேவன் அனுப்புவார் இந்த நாளிலே நீங்கள் விசுவாசியுங்கள் ஒரு மனதோடு தேவனுக்காவது தேவனுக்காக எதையாவது நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த தாகம் பாருங்க இந்த நெகேமியாவுக்கு அந்த ராஜ அரண்மனையில் நல்ல ஒரு பதவியில் நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கிறாரு ஆனால் தன் ஜனம் அழிந்து போகிறதே இந்த யூத ஜனம் அழிந்து போகிறார்களே எருசிலேம் அது அலங்கம் இடிந்து சுற்றிரிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது என்று சொல்லி துக்கித்து உபவாசித்து பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி அவர் ஜெபித்த ஜபத்திற்கு கர்த்தர் பதில் கொடுக்கிறார் லோயா இந்த நாளிலே கூட நாம் நாம் சுயநலமாய் காணப்படாமல் மற்ற ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாய் இன்றைக்கு மாற்றட்டும் இந்த வேதத்திலே இந்த நெகேமேவியாக்கு இந்த சண்பலாத்து மூலமாக தெபியா மூலமாக பிரச்சனை வந்தபோது அவர்களோடு கூட இருந்த வேலையாட்களை எல்லாம் அந்த இடத்திலே நிறுத்தி ஜாமக்காரர்களை எழுப்பினார்கள் இன்றைக்கும் நம் ஜபத்திற்கு ஜாமக்காரர்களை கர்த்தர் எழுப்புவாராக ஜாமத்திலே ஜபிக்கிறவர்களாய் கர்த்தர் நம்மை மாற்றுவாராக அப்படி இந்த எஸ்ராவை போல நெகேமியாவை போல முழு மனதோடு ஆண்டவருக்காக நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எதையாவது அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் தேவாலயத்தை கற்ற வேண்டும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் செயல்படும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயம் வாய்க்க செய்வார் இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு விரோதமாய் திபியாக்கள் சண்பலாத்துக்களை கர்த்தர் அபத்தமாக்கி போடுவார் பெரிய ஜெயத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் இந்த நாளிலே ஆண்டருடைய வருகை மிக சமீபம் அவருடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுவோம் மாறநாதா கர்த்தராகி இயேசுவே சீக்கிரம் வாரும் ஆமே